രാഷ്ട്രീയ പൊന്നപ്പ ഇത് ഞാൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പടമാണ് ഫോക്കസ് ഫിലിംസ് ബാനറിൻ്റെ അറും രജിനായ ഡിറക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ല സബ്ജെക്റ്റാണ് സോ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ടു ഡു ദിസ് ഫിലിം Yes, this is my second movie in uh, Malayalam. My first was Pidhanam Putranam Parishwadatmavinam uh, by Dibesh. Uh, this is my second film with uh, Rajin Ayar, sir. And I'm very excited to do the project. It's a very different script. It's, it's a, a, a lot of emotions in, in this character. It is a character of a friend who's lost, a very close friend of hers. As lost, as in she's lonely, she's lost a friend and how Uh, the whole film revolves around uh, a guy who uh, gets out of jail and it's it's a thriller but i, I have a very different character i have a very uh, i can't call it bold but it's it's a uh, character with a lot of emotions and it's it's a role of a a girl who is uh, lost a friend as in lost a friend in terms of she hasn't moved into a marriage but her friends moved into a marriage and how she tries to look uh, into those moments that they've you know spent together previously and how she wants that friendship back and how she wants to want it to be the same the character's name is meera ma a call center la work in a high tech family la oru kutti oru bartavund kutti undu appo ivalle 10 varsham munbulla oru bangalore jeevitha kaalathulla oru suhruthu na സുഹൃത്തിന് വീണ്ടും പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആ സുഹൃത്ത് ഒരു പെൺ സുഹൃത്ത് ജെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തിന് ഇവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ സിനിമ ഇതിൽ സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് ത്രില്ലറാണ് ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലറാണ് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റെജി സാർ ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ഡയലോഗ്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ത്രൂ ഔട്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ ഡയലോഗ്സ് കുറവാണ് പക്ഷേ ആ ഇമോഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ വേ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു തലങ്ങളുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നല്ല ചാൻസുകളും സാധ്യതയും ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സത്യ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അറം എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിലാണ് താമരശ്ശേരിയിൽ ഒരു ബംഗ്ലാവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ റജി നായർ കലയാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് അറം കലയാലത്തിലും ഞാൻ നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു ഈ സിനിമയിലും നല്ലൊരു വേഷം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രം എല്ലാവരും ഈ സിനിമ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി റൂബൻ കോമസ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്വൻറ്റി ടു കോട്ടയം ഫിലിമിൽ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത മാസം റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന ഷട്ടർ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈറ്റിൽ പ്രത്യേകത പോലെ തന്നെയാണ് ആ കഥയ്ക്കും പ്രത്യേകത ഉള്ളത് അതേപോലെ എൻ്റെ വേഷത്തിനും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു കില്ലറിൻ്റെ ഒരു വേഷമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ സസ്പെൻസ് പരമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് ആ കഥയിൽ ഒരുപാട് സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് ആ സസ്പെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിയില്ല ആ സിനിമയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ കഥയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കില്ലറിൻ്റെ വേഷമാണ് എല്ലാവരും കാണുന്ന പോലെ ഒരു വില്ലൻ ലുക്കോടുകൂടിയുള്ള വേഷമല്ല വളരെ സാധാരണ ഒരു മധുരമായി കില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വില്ലൻ വേഷം മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ രജി നായർ നിർമ്മി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കഥയും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്രയും അറമെന്നുള്ള സിനിമ ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലറാണ് അത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാലത്തെ അവരുടെ വേർപിരിയലും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ സഹപാഠികൾക്കൊപ്പം പിന്നീട് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസിക നിര ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനൊക്കെ ശേഷം എങ്ങനെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അവരെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആ പഴയ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരാളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ വന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ മാനസിക നിലയിലുള്ള മാറ്റം ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം ഒരു ഹൊറർ മൂഡിലുള്ള ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അതെ സസ്പെൻസ് പടം തീരും വരെയും ഒരു സസ്പെൻസ് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് പലരുടെയും മനസ്സ് നമുക്കറിയാതെ നമ്മൾ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും പഴയ സൗഹൃദങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചാൽ 
എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ സിനിമ തീരും വരെ വളരെ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്യോഗജനകമായൊരു സിനിമയാണ് അറം ആ അറം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ട് ഈ പഴയ കെട്ടിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ചിത്രീ സീനുകൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് ഈ ബംഗ്ലാവിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ വീടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയാണ് ചിത്രം സിനിമയുടെ ഈ ഈ കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പുതുമുഖങ്ങളെയാണ് കാരണം നമ്മളൊരു വളരെ പരിചിതരായ താരങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇനി മറ്റൊരു കഥാപശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവുമെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു മുൻധാരണങ്ങളില്ലാതെയായിരിക്കണം ഈ കഥ ഈ സിനിമ കണ്ടു തീർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതുമുഖങ്ങൾ തന്നെയെടുത്ത് പക്ഷേ പുതുമുഖങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും മറ്റു ഭാഷകൾ പ്രസിദ്ധരാണ് ഇതിലെ മുഖ്യ വേഷം ചെയ്യുന്ന രാജശ്രീ കന്നഡ താരമാണ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് അല്ല കൊച്ചു സിനിമകളിലൊക്കെ ചില വേഷങ്ങളിലൊക്കെ മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിദേശിയാണ് ശ്രീ റൂബൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് വിദേശത്തു നിന്നാണ് കാരണം ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മറ്റൊരു വേഷം ചെയ്യുന്നത് ഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും സിനിമയിൽ പരിചിതരാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്യധികം പരിചിതനായ സൂപ്പർ താരങ്ങളല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അഭിനയത്തിൻ്റെ തികവ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പുതുമുഖങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കാരണം ഈ കഥ പുതുമുഖങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പ്രദേശം ഈ കഥയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല അത് സിറ്റിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇതിലെ ഒരു കഥാപാത്ര ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അയാളെ കച്ചവടത്തിൽ കൈമാറി വന്ന ഒരു വസ്തുവാണിത് പഴയ ആൻറ്റിക് പീസുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആ കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രത്തിന് കയ്യിൽ വന്ന് വിട്ട ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇവിടെയാണ് കഥ നടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ ഈ താമരശ്ശേരി വയനാട് കഥയ്ക്ക് ആ പ്രദേശങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ താമരശ്ശേരി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് പിന്നെ ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങ